Hey everyone, today I'm going to show you how to draw outline accurately. Actually, this is the first step to draw the sketches perfectly and looking hyper realistic. So for that you need to draw the outlines perfectly. And uh, just like you will know if you are sketching, that we take the reference picture ko lete and then we draw it. First of all, we need to draw outline. First of all, we need to outline. So what do we need for outline? What do we need for application? Because I will teach you how to draw the outline here. And it will be perfect. Because when I started the sketching last year, and from that time, I draw perfect outlines. Ko draw karti so मैं कैसे करती हूँ वही मैं आपको तरीका बताऊँगी and दूसरा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको काफी easily और भी perfectly आप outlines को draw कर सकते हो वो भी कम time में मुझे outlines बनाने में ज़्यादा ज़्यादा two hours लगती है a three और a two size paper में बनाने पे और a four size paper बनाने पे one hour चाहे कितनी भी complicated outline क्यों ना हो और मैं यहाँ पर ग्रीक मैथर के थ्रू यूज़ करूँगी एंड इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फेस का ही आउटलाइन के बारे में बात करेंगे और इफ आपने काफ़ी भी स्केचेस बनाए होंगे तो शेडिंग ये सब के बारे में आपको मालूम ही होगा तो इस बार सिर्फ आउटलाइन के बारे में क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा आउटलाइन होता है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन योर आउटलाइन ओके एक्चुअली ग्रीक मैथर इज सिम्पलीस्ट मैथर टू ड्रॉ दी आउटलाइन एंड इसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन इन फैक्ट बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बट आई विल रिकमेंड वन ऑफ द बेस्ट बच आई एम यूजिंग एक्चुअली जस्ट बिकॉज उसमें जूम बहुत ज़्यादा होता है एंड आपको क्योंकि जो नॉर्मल कैमरा मतलब नॉर्मल गैलरी जो फोन की होती है उसमें कितना भी जूम कर ले बट बहुत ज़्यादा जूम नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा जूम करने के लिए हमें अदर अदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हमारे जो रेफरेंस पिक्चर है वो जूम हो जाए बट वहाँ पर उसी एप्लीकेशन में आप बहुत ज़्यादा जूम कर सकते हो इसलिए आपको अदर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा दिमाग भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ सीमेंट सेव करो फिर ये करो फिर वो करो क्योंकि सबसे पहले हमारे पास पिक्चर जो हम रेफरेंस पिक्चर लेते हैं एंड देन हम उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं एंड देन उसको ग्रीड करते हैं एंड देन अगर आपको जूम भी करना पड़ा तो उसके लिए फिर अदर एप्लीकेशन एंड फिर पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट भी करना मतलब बहुत सारे पिक्चर्स एक ही पिक्चर की क्वालिटी अलग 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 एंड बहुत सारे उसके लिए एप्लीकेशन भी हो जाती है तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर ग्रीट मैथर दैट इज दैट एंड आई एम यूजिंग फ्राम मैं बिंग नहीं ओके एंड I love that application only for that क्योंकि उसे zoom बहुत अच्छे से हो जाता है और strokes भी हम उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं बहुत कुछ इसलिए भी और तो अब हम portrait में grid बनाने सबसे पहले तो हमें reference picture में grid बनाना पड़ेगा okay so आप अपनी picture को जो भी reference picture है उसे आप पहले से ही अच्छे quality में enhance कर ले and then उसको grid में convert करे black and white करने के बाद if your picture is already black and white, then okay. But I recommend that you do black and white because you get more than that you will be shading and if you are using the color pencil, you do not do it in black and white. But if you use the graphic pencil, you will change the sketch in black and white. It will be more effective and easy to draw. It will be easy to understand where you use the shading and which pencil you use. It's different from your mind. Pinterest for reference picture 
एक्चुअली मैं पेंसर स्पेशलिस्ट इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी हाई क्वालिटी के पिक्चर्स रहते हैं और जो कि गूगल में हमें नहीं मिल पाता है और पेंसर्स में काफ़ी अट्रैक्टिव फोटोग्राफी रहती है और बहुत ही अलग अलग टाइप की नॉलेज हमें मिलती है और इसलिए और वहाँ पर काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेज होती है इसलिए और मैं ज़्यादातर मैक्सिमम मैं पेंसर्स से ही स्केचेज बनाती हूँ पेंसर्स के ही मैं रेफरेंस पिक्चर से ही मैं स्केचेज ज़्यादा बनाती हूँ जो कि वो मुझे अच्छी लगती है और जो उसकी जो क्वालिटी और यूनिक पिक्चर्स रहती है एक्चुअली तो अब मैं एप्लीकेशन में ग्रीड यूज़ कर ली हूँ और आप वहाँ पर स्ट्रोक साइज इमेज एवरी चेंज कर सकते हो और जो ग्रीड की जो साइज़ है उसे भी तो लाइक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि पेपर में मतलब फ़ोन में इतना जूम करेंगे कि पेपर में उतना एक्यूरेटली आए ओके तो मैं यहाँ पर सिक्स सेंटीमीटर का ग्रीड मैंने अपने पेपर में बनाया था और फ़ोन में मैंने सिक्स सेंटीमीटर तक जूम कर लिया था एंड देन अपने पेपर में मैंने ग्रीड बनाया था और जब ग्रीड के जो बॉक्सेस होते हैं जैसे कि ग्रीड लास्ट तक में कितने लास्ट मतलब बॉक्स बना ओके तो उस ग्रीड से का जो नंबर है और वो जो फ़ोन का जो लास्ट ग्रीड का नंबर होगा वो तो तो मैथ से हो जाएगा और आपके एक्स्ट्रा नहीं बने होंगे तो समझ आएगा कि आपकी एक्यूरेट ग्रीड बन गई है और मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी बट अभी तो अभी नहीं होती है और एक्चुअली आई हैव रोल पेपर सेंस लास्ट वन ईयर सो दैट्स वाई टू मच कॉल That's why I I needed to file in this paper. As you can see, this is not stable yet. After doing iron,
Oh, <laughs> 